Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is C.S. Payal. And in this video, we are going to control as a factor. Which factor? We are talking about which factors? We are talking about those factors which affect our source of business finance decision. Out of every source available, which one should we choose and which one should we choose? This is based on some factors. So, we are studying about those factors which we have already seen in which we have already seen 4-5 factors. And in this video, we are going to see about the control factor in this video. If you haven't seen my previous videos about the different factors, then you have seen those videos first, because you have to understand this more and more. Okay, so we are going to see what we are going to see in the control. This is a human being. फर्स्ट से डी प्रमोटर और थोड़ी बहुत इसकी इन्वेस्टमेंट भी है ऑनर भी है अब ये एक ऐसा इंसान है जिसको ना अकेले रहना पसंद है ही इज अ वेरी रिजर्व्ड नेचर पर्सन ठीक है इसको ना दूसरों के साथ ज्यादा बनती नहीं है इसकी जमती नहीं है और एट द सेम टाइम इसको ना दूसरों का कुछ भी बताना भी सही नहीं लगता मतलब ये कुछ काम कर रहा है और दूसरे से टोक रहे हैं कुछ बता रहे हैं वो इंटरफेरेंस भी इससे बर्दाश्त नहीं होती पर इसको चाहिए थे पैसे अपने बिजनेस के लिए इस बंदे को चाहिए थे पैसे इसने बोला आई वॉन्ट फाइनेंस मुझे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है बट आई कॉन्ट कॉम्प्रोमाइज विद ऑनरशिप बट मैं ऑनरशिप में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं मैं चाहता हूं अगर मैं ऑनर हूं तो मैं ही ऑनर बना रहा हूं मुझे ऑनरशिप किसी और के साथ शेयर ना करनी पड़े रीजन था उसका आई डोंट वॉन्ट एनी बडीज इंटरफेरेंस इन माई बिजनेस इसको लगता है मेरा बिजनेस माय बिजनेस माय रूल्स क्यों क्योंकि इसको लगता है ये ज्यादा अच्छे से चीजें कर पाता है और इसको ना दूसरों की ना चिक चिक में ज्यादा मजा नहीं आता ही लाइक्स कि अपना ही चलाए अपने अकॉर्डिंग ही करे ही फील्स लाइक ही इज परफेक्ट इन एवरी वे तो ये क्या बोलता है कि मुझे ना दूसरों का इंटरफेरेंस पसंद नहीं आता Should I take equity? फिर ये question कर रहा है। अब इसके पास ज़्यादा knowledge नहीं थी finance से related, इसलिए इसने question किया। ये जिस इंसान से बात कर रहा है, उसको थोड़ी बहुत finance की knowledge है। तो ये उस इंसान से पूछ रहा है कि यार मेरे को ना ये ये चीजें हैं, ये ये मेरे demands हैं, ये ये मेरी चीजें मतलब जो main points से मैंने आपको बता दिए हैं। अब मुझे � अब कोई भी समझदार इंसान सम इस चीज को सुनेगा तो क्यों क्या बोलेगा मतलब what do you think आपका क्या आंसर होगा दिमाग में सोच लीजिए but मैं आपको बताती हूँ आगे क्या आंसर होगा इस इंसान ने बोला सामने वाले ने जिससे ये बात कर रहा था no equity shareholders have controlling rights आप अगर equity share करने के बारे में सोच issue करने के बारे में सोच रहे हैं अगर म� हम शेयर्स के वे में करते हैं ये हैं हमारे शेयर्स अब जो भी इंसान ये शेयर खरीदेगा हमसे जो भी इंसान ये शेयर खरीदेगा हमसे वो क्या बन जाएगा शेयर होल्डर बन जाएगा और हमने पढ़ा हुआ है शेयर होल्डर कौन होता है शेयर होल्डर होता है ऑनर ऑफ द कंपनी अगर शेयर होल्डर ऑनर बन जाता है तो उसके पास क्या आ जाती हैं कंट्रोलिंग राइट्स आ जाती हैं उसके पास कंट्रोलिंग अथॉरिटी आ जाती हैं वो भैया मतलब बिजनेस का क्या बन गया मालिक बन गया है और अगर आप सोच रहे हैं इक्विटी इशू करने के बाद में जहां आपने इक्विटी इशू की वहां पे बहुत सारे शेयर होल्डर्स आ जाएंगे मतलब आपको अपनी ऑनरशिप थोड़ी बहुत छोड़नी पड़ेगी आपकी ऑनरशिप डायल्यूट होगी ही होगी आपकी ऑनरशिप क्या होगी डायल्यूट होगी मतलब आपको बांटनी पड़ेगी अपनी ऑनरशिप अगर अभी पूरा बिजनेस आप देख रहे हैं ना तो अगली बार जब ये शेयर शेयर होल्डर्स आएंगे ना तो आपको दस लोगों के सजेशन के बेसिस पे काम करना पड़ेगा आपको चलेगा क्या तो सामने वाले इंसान ने बोला नहीं नहीं ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था ना मेरे को ऐसा सब नहीं चाहिए तो ऐसे सिनारे में इसने बोला कि देन आप इस चीज के बारे में मत सोचिए आप इक्विटी नहीं इशू कर सकते हैं फिर अगर इक्विटी नहीं इशू कर सकते तो व्हाट्स द थिंग जो हम इशू कर सकते हैं व्हाट डू यू थिंक क्या सजेशन है आपका कि हम क्या चीज ऐसी इशू कर सकते हैं जो इक्विटी की जगह हमारा काम चला दे तो उसका आंसर मैं आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में सो उसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी बाकी आप अपने सजेशन मुझे जरूर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि व्हाट डू यू थिंक कि अगर ये इक्विटी इशू नहीं कर सकता क्योंकि इक्विटी से ऑनरशिप डायल्यूट हो रही है तो ये कौन सा सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस इशू कर सकता है जिसकी वजह से इसको पैसे भी मिल जाए और दूसरों के साथ ऑनरशिप राइट्स भी शेयर ना करने पड़े सो so, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं ये है बात कंट्रोल के बारे में कंट्रोल फैक्टर के बारे में ये बोलता है ये एक इंसान था जिसने पैसे तो चाहिए थे 
लेकिन वो ऑनरशिप राइट्स को नहीं छोड़ना चाहता था वो चाहता था ऑनरशिप कंप्लीटली मेरी हो कोई और इंटरफेयर नहीं करे ऐसे सिनारियों में इसने क्वेश्चन पूछा कि क्या मैं इक्विटी इशू कर सकता हूँ तो सामने वाले इंसान ने बोला नहीं आप इक्विटी इशू नहीं कर सकते क्योंकि जहां आपने इक्विटी इशू की वहां पे आपके जो ऑनरशिप राइट्स होंगे वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे डायल्यूट हो जाएंगे एज अ रिजल्ट ऑफ विच इक्विटी इशू करना वॉज इन अ राइट डिसीजन योर बट मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है दैट क्वेश्चन इज कि अगर ये इक्विटी नहीं इशू कर सकता क्योंकि इसको ऑनरशिप डायल्यूट नहीं करनी तो ये ऐसा कौन सा बिजनेस फाइनेंस का सोर्स uh, चुन सकता है जिससे इसका काम भी पूरा हो जाए और इसको डायल्यूशन भी ना हो ऑनरशिप का आप मुझे बता रहे हैं कमेंट सेक्शन में और अगर आपको नहीं पता तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का इनिशियल स्टेज uh, देख लीजिएगा मैं आपको वहां पर आंसर करूंगी दैट्स एट फॉर दिस वीडियो इन आर अपकमिंग वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट वन अनादर सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस का फैक्टर सो स्टे ट्यून फॉर दैट और नोट्स चाहिए तो जाइए मैगनेट ब्रेन्स डॉट कॉम पे दैट्स द ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दैट्स एट थैंक यू सो मच